স্বাগতম সবাইকে আমাদের এই নতুন পর্বে আমরা আজকে প্রোগ্রামিং নিয়ে কথা বলবো তো প্রোগ্রামিং একদম ডিপলি যাওয়ার আগে আমরা ফার্স্ট অফ অল কিছু কোর জিনিস জেনে নিব ফান্ডামেন্টাল কিছু ডেফিনেশন জেনে নিব যেগুলো আমাদের জ্ঞানমূলকে থাকে তো ডেফিনেশনগুলো আমাদের জানতে হবে তাহলে এগুলো কি মিন করে তো আমরা কিছু ডেফিনেশন নিয়ে কথা বলা স্টার্ট করছি তো দেখো ফার্স্ট অফ অল প্রোগ্রাম জিনিসটাকে আসলে আগে ফার্স্ট অফ অল শিখতে যাচ্ছি প্রোগ্রাম আমি ডেফিনেশন ডেফিনেশনগুলো বলে যাব তোমরা ভিডিওটা দেখার সময় পজ করে করে লিখে নিবা তো দেখো এখানে আমরা ফার্স্ট অফ অল বলতে যাচ্ছি প্রোগ্রাম জিনিসটা কি যে প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম পি আরও প্রোগ্রাম জিনিসটা কি আসলে কোন একটা প্রবলেমকে ধরো কোন একটা সমস্যা তোমার কাছে দেওয়া আছে এই সমস্যাটাকে কম্পিউটারের ভাষায় লিখিত নির্দেশ সমষ্টিকে আমরা বলবো প্রোগ্রাম আবার বলছি যে কোন একটা সমস্যাকে কম্পিউটারের ভাষায় লিখিত নির্দেশের সমষ্টিকে বলবো আমরা প্রোগ্রাম এই জিনিসগুলো কি বা আরও আরও ইনসাইডে আমি যখন প্রোগ্রাম লিখবো তখন এই জিনিসগুলো নিয়ে একদম ব্রিফ কথা বলবো ডিটেলস ভাবে কথা বলার চেষ্টা করবো আপাতত আমরা এগুলোকে ডেফিনেশন ধরে শিখে যাচ্ছি আমাদের যে ফিউচারে যে পর্বগুলো আসবে ওগুলোর মধ্যে আমি এই জিনিসগুলো আরও ইনসাইডে বলার চেষ্টা করব তো সো এখানে আমি ডেফিনেশনগুলো নিয়েই কথা বলছি শুধু যে কোনটার কি ডেফিনেশন তারপরে আমরা এই জিনিসগুলোর ডিটেলসে যাব তারপর হচ্ছে আমরা প্রোগ্রামের পর আমরা যে ডেফিনেশনটা শিখবো সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং ভাষা তার হচ্ছে প্রোগ্রামিং ভাষা প্রোগ্রামিং ভাষা যেটাকে আমরা বলি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এই জিনিসটাকে এটা আমরা ফার্স্ট অফ অল ধরো এটা আমাদের সিকোয়েন্সটা ধরো এটা একটা প্রথম ডেফিনেশন শিখলাম এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নম্বর ডেফিনেশনটা শিখবো যে দ্বিতীয় নম্বর ডেফিনেশনটা কি প্রোগ্রামিং ভাষা আসলে কি দেখবা যারা প্রোগ্রামিং কখনো যদি করে থাকো দেখবা যে প্রোগ্রাম লেখার জন্য বিভিন্ন সিম্বল ইউজ করা হয় হ্যাশ ইউজ করা হয় তারপর কার্লি ব্রেসেস ইউজ করা হয় কার্লি ব্রেসেস মিন দ্য সেকেন্ড ব্রেকেট ইউজ করা হয় প্যারানথেসিস ইউজ করা হয় মিনস দ্যাট যে প্যারেন্থেসিস হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেটকে প্রোগ্রামিংয়ে বলে প্যারেন্থেসিস তো প্রোগ্রামিং ভাষা হচ্ছে ধরো হচ্ছে তুমি যে প্রবলেমটা নিয়ে কাজ করবা অ্যাজ লাইক চিন্তা করো ধরো আমি এখানে একটা রাফ করছি ধরো হচ্ছে এরকম বলা যায় ধরো হচ্ছে আমরা একটা জিনিস দেখি ধরো হচ্ছে হ্যাশ ইনক্লুড আমরা জাস্ট এটা এটা এখন বুঝার দরকার নেই আমার কথা হচ্ছে এটা বুঝার দরকার নেই স্টেডিও এস টি ডিআইও ডট এইচ তারপর মেন ফাংশন এই জিনিসটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো তো এখানে ধরো কিছু কথা লেখা আছে প্রিন্ট এফ পি আর আই এন টি এফ প্রিন্ট এফ ধরো হ্যালো এইচ এ ডবলো হ্যালো এই যে জিনিসটা আমি এখানে লিখলাম আসলে এখানে এটা লেখার জন্য আমি আবার বলছি এটা এখন বোঝার দরকার এটা নিয়ে আমি অনেক ডিটেলস কথা বলবো যে এই জিনিসগুলো কি দেখো এটা আপাতত ধরে এটা একটা প্রোগ্রামিং ভাষা এটা সি প্রোগ্রামিং ভাষা তো এই এখানে কি কি ব্যবহার করা হয়েছে এখানে হচ্ছে হ্যাশ তারপর দেখো এই যে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট ব্যবহার করা হয়েছে কালি ব্রেসেস ব্যবহার করা হয়েছে প্যারেন্থেসিস ব্যবহার করা হয়েছে কিছু কোটেশন ব্যবহার করা হয়েছে তার মানে দেখো এটা এটা হচ্ছে সি প্রোগ্রামের একটা স্ট্রাকচার বলতে পারো সি প্রোগ্রাম আসলে সব প্রোগ্রাম যে এইভাবে লেখা হয় এমন না আসলে ব্যাপারটা তো আমরা বলতে পারি ধর হচ্ছে কোন একটা সমস্যার সমাধান করার জন্য কোন একটা সমস্যা সমাধান করার জন্য কম্পিউটারের বাসায় লিখিত যে নির্দেশ সমস্যা ছিল সেটা ছিল প্রোগ্রাম তাই না আর এই যে আমরা প্রোগ্রাম আমরা কি আসলে কম্পিউটারের ভাষা কোনটা আগে এটা একটু বুঝে আসি কম্পিউটারের ভাষা আসলে কোনটা কম্পিউটারের ভাষা হচ্ছে জিরো আর ওয়ান জিরো এই ধরো জিরো ওয়ান এখন কোন একটা প্রবলেমের সেটকে তুমি কি আসলে জিরো আর ওয়ানে কনভার্ট করে সব কিছু তারা সিগন্যাল দিতে পারবা আমরা মানুষ যারা আসি তারা কি আমরা কম্পিউটারে সব কিছু জিরো আর ওয়ানে কনভার্ট করে দিই না আমরা আমাদের ভাষাতে দিই যে আমরা যেটা বুঝতে পারি আমাদের যেটা বোধগম্য সেটাতে আমরা ইনসার্ট করি ইনপুট করি তো কম্পিউটার তো আসলে জিরো আর ওয়ান ছাড়া কিছু বোঝে না তাই না তো এই যে ধরো হচ্ছে এখন কোন একটা প্রবলেম ধরো হচ্ছে কোনো একটা প্রবলেমকে তুমি ধরো হচ্ছে সলভ করতে যাচ্ছ সেটা কি জিরো আর ওয়ানে লেখা সম্ভব বা তুমি সেই জিনিসগুলোর কোনটার জন্য জিরো হবে কোনটার জন্য ওয়ান হবে সেই কম্বিনেশনটা সাজাতে পারবা ইটস কমপ্লেক্স অনেকের জন্যই কমপ্লেক্স তার নর্মাল ইউজার তো এটা পারবি না সেটা অনেকের জন্য অনেক বেশি কমপ্লেক্স আসলে তো তার জন্য আমরা আসলে এই প্রোগ্রামিং ভাষাতে আসছি যে আমরা কোনো একটা প্রবলেমের প্রোগ্রামিং ভাষা যারা জেনারেট করব ওই প্রোগ্রামিং ভাষাটার মধ্যে একটা কম্পাইলার থাকবে সেটা আমরা ডিটেলস কথা বলবো যে সেই কম্পাইলার কম্পাইলারটা কি করবে যে কম্পাইলারটা হচ্ছে 
এই পুরো জিনিসটাকে ট্রান্সলেট করে জিরো আর ওয়ানে কনভার্ট করে দিবে তো ধরো প্রোগ্রামিং ভাষা তাহলে কি কি বলতে পারি ধরো খুব ভালো করে লিখে নাও ধরো বিভিন্ন বর্ণ খুব ভালো করে শেখো যে বিভিন্ন বর্ণ ধরো বিভিন্ন বর্ণ আমরা এখানে ইউজ করছি বিভিন্ন বর্ণ অঙ্ক গাণিতিক চিহ্ন এবং বিশেষ চিহ্ন ইত্যাদি বিন্যাসের নিয়ম মিলে তৈরি করা হয় প্রোগ্রামিং ভাষা আবার আমি একটু বলছি বিভিন্ন বর্ণ একটা প্রোগ্রামিং ভাষার মধ্যে বিভিন্ন বর্ণ থাকবে অঙ্ক থাকবে গাণিতিক চিহ্ন থাকবে এবং বিশেষ চিহ্ন ইত্যাদি বিন্যাসের নিয়ম মিলে তৈরি করা হবে প্রোগ্রামিং ভাষা বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমি আবারও বলতেছি প্রত্যেকটা জিনিস আমি ডিটেলস কথা বলবো আপাতত ডেফিনেশন ধরে লেখে নাও যে প্রোগ্রাম তারপর হচ্ছে প্রোগ্রামিং ভাষা তারপর হচ্ছে সোর্স কোড যে আমরা জিনিসটাকে বলতে তারপর হচ্ছে আমাদের ধর হচ্ছে তিন নাম্বার হচ্ছে সোর্স কোড সোর্স কোড সোর্স কোড আসলে জিনিসটা কি উচ্চতর উচ্চতর ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম সমূহকে আমরা বলবো সোর্স কোড উচ্চতর ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম সমূহকে বলবো সোর্স কোড এখন আমি ব্রিফ কথা বললাম না আমি আমার আমাদের ফিউচার পর্বগুলোতে এগুলো নিয়ে কথা বলবো তখন ফিল্ডটা জেনারেট হবে আসলে দেখতে পাবো যে সোর্স কোড বলতে আসলে কি বোঝানো হয় তো প্রথমত শিখলাম প্রোগ্রামিং প্রোগ্রাম কি তারপর প্রোগ্রামিং ভাষা কি দুইটা আসলে একই রকম না সোর্স কোড কি তারপর হচ্ছে ধরো অবজেক্ট কোড ধরো হচ্ছে আমাদের চার অবজেক্ট কোড কি ও বি জে ই সি টি অবজেক্ট কোড চার মার্কে হচ্ছে অবজেক্ট কোড অবজেক্ট কোড আসলে জিনিস থাকে অবজেক্ট কোড হচ্ছে ধরো মেশিনের বোধগম্য ভাষাকে হচ্ছে অবজেক্ট কোড বলা বা মেশিনের যে ল্যাঙ্গুয়েজ বা যে ভাষাটা সেটাই হচ্ছে একটা অবজেক্ট কোড তো সোর্স কোড হচ্ছে উচ্চতর ভাষায় লিখিত নির্দেশসমূহকে সোর্স কোড বলে আর মেশিনের ভাষায় লিখিত নির্দেশসমূহকে বলে অবজেক্ট কোড মেশিনের ভাষায় যে লিখিত নির্দেশসমূহ সেটাকে বলা হয় অবজেক্ট কোড তারপর হচ্ছে ধর হচ্ছে আমরা একটা জিনিস নিয়ে কথা বলতে পারি ধর হচ্ছে পাঁচে আমরা ট্রান্সলেটর নিয়ে কথা বলতে পারি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস ট্রান্সলেটর বা যেটাকে আমরা বলি বাংলায় অনুবাদক ঠিক আছে অনুবাদক প্রোগ্রাম ঠিক আছে প্রোগ্রাম অনুবাদক প্রোগ্রাম বা ট্রান্সলেটর প্রোগ্রাম ঠিক আছে ট্রান্সলেটর টি আর এ এন এস এল এ ট্রান্সলেটর প্রোগ্রাম পি আর জি তো ট্রান্সলেটর প্রোগ্রাম তো ট্রান্সলেটর প্রোগ্রাম জিনিসটা কি আসলে এই যে আমি আমার ভাষায় ধর হচ্ছে এমনভাবে বলা যায় ট্রান্সলেটর কি করে ট্রান্সলেটর হচ্ছে তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো কম্পিউটার সবসময় জিরো আর ওয়ান সিগনাল বুঝতে পারে কিন্তু তুমি কখনো জিরো আর ওয়ান সিগনাল দাও না কম্পিউটারকে তো কম্পিউটারকে কে করে দেয় তোমার সিগনালটাকে জিরো আর ওয়ানে কনভার্ট করে কে দেয় সেই হচ্ছে ট্রান্সলেটর বা অনুবাদক প্রোগ্রাম তো এই জিনিসটাকে আমি এভাবে বলতে পারি ধরো হচ্ছে ধরো এই জিনিসটাকে একটা এক্সাম্পলের সাথে চিন্তা করো ধরো হচ্ছে এমন একটা কথা বলা যায় ধরো তুমি এখানে আসো ধরো এটা ধরো হচ্ছে তুমি ধরো বাংলাদেশ তুমি এখন যোগাযোগ করতে চাচ্ছ কোনো একটা চাইনিজ পার্সনের সাথে তো বিজনেস পারপাসে মনে করো তো এই চাইনিজ বাংলাদেশ আর চাইনিজ তো তাদের মধ্যে একটা কনভারসেশন দরকার কিন্তু সে সে হচ্ছে ইংলিশ বলতে পারে না সেও ইংলিশ বলতে পারে না তো তারা যেটা করলো যে তাদের মধ্যে বিজনেস পারপাসে একটা কমিউনিকেশন দরকার তখন তারা যেটা করবে যে সে তো আসলে সে কিন্তু বাংলা বোঝে না সে চাইনিজ ছাড়া কিছু বোঝে না আর সেই হচ্ছে তাদের ধর এই বাংলা ছাড়া কিছু বোঝে না এত প্যারালালি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা তারা জানে না তো তারা এখন কি করবে তাদের মধ্যে কনভারসেশনটা কমপ্লিট করার জন্য তারা একজন ট্রান্সলেটরকে হায়ার করবে ট্রান্সলেটর এই যে মাঝখানে ধরো আমি তাকে রাখতেছি ট্রান্সলেটর হচ্ছে হায়ার করবে সে কি করতে পারবে যে ধরো এরকম ট্রান্সলেটর হচ্ছে তার কাছ থেকে বাংলাটা শুনবে বাংলাটা শুনে থাকে চাইনিজে কনভার্ট করবে আবার সে যখন কোনো কথা বলবে সে তার কথাটা শুনবে শুনে তার কথাটাকে আবার বাংলায় কনভার্ট করবে ডাইভার্ট করবে তো এই ট্রান্সলেটর কি করে ট্রান্সলেটর তো দুইটা ভাষায় বুঝতে পারে দুভাষী বলতে পারে তো এখানে অনুবাদের প্রোগ্রামে একজাক্টলি সেই কাজটাই করে আসলে সে হচ্ছে ধরো মানুষের কাছ থেকে ধরো কোনো একটা প্রবলেম নেই প্রোগ্রামিং ভাষার একটা সিগনাল নেই তো সেটাকে কি করে আবার প্রোগ্রামে কনভার্ট করে দেয় তাই না জিরো আর ওয়ানে কনভার্ট করে দেয় তো ট্রান্সলেটর হচ্ছে একটা অনুবাদক প্রোগ্রাম তাহলে ডেফিনেশনটাকে আমরা কীভাবে অ্যাসেম্বল করতে পারি ধরো হচ্ছে যে প্রোগ্রামের সাহায্যে যেই প্রোগ্রামের সাহায্যে সোর্স কোডকে অবজেক্ট করে রূপান্তর করা হয় এবং অবজেক্ট কোডকে আবার সোর্স কোডে কনভার্ট করা হয় বা রূপান্তর করা হয় তাকে ট্রান্সলেটর প্রোগ্রাম বলে আমি আবারও বলছি ট্রান্সলেটর হচ্ছে যে প্রোগ্রামের সাহায্যে সোর্স কোডকে অবজেক্ট করে 
এবং অবজেক্ট কোডকে সোর্স কোডে রূপান্তর করা হয় তাকে ট্রান্সলেটর প্রোগ্রাম বলে তো তিন ধরনের ট্রান্সলেটর আছে এগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলস পরে কথা বলবো তো আপাতত একটু লিখে দিই তিন ধরনের ট্রান্সলেটর এক ধরনের হচ্ছে ধরো কম্পাইলার কম্পাইলার দ্বিতীয়টা হচ্ছে ধরো ইন্টারপ্রেটার ইন্টারপ্রেটার তারপর হচ্ছে অ্যাসেম্বলার অ্যাসেম্বলার একটা হচ্ছে কম্পাইলার একটা হচ্ছে ইন্টারপ্রেটার আর একটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলার তো কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার অ্যাসেম্বলার আসলে অ্যাসেম্বলার একটা ট্রান্সলেটর একটা অনুবাদক প্রোগ্রাম এটা কোথায় ব্যবহার করা হয় অ্যাসেম্বলি ভাষায় কিছু প্রবলেম মানে অ্যাসেম্বলি ভাষায় কিছু ধরো প্রোগ্রাম করা হতো ওই ওই অ্যাসেম্বলি ভাষার যে প্রো প্রোগ্রামিং বা প্রোগ্রামিং যে ভাষাটা ছিল তাকে ট্রান্সলেট করার জন্য তাকে জিরো আর ওয়ানে কনভার্ট করার জন্য অ্যাসেম্বলার ব্যবহার করা হয় ধরো আমরা সি প্রোগ্রামের জন্য কম্পাইলার ব্যবহার করা করবো আসলে তো কম্পাইলার আর অ্যাসেম ধরো কম্পাইলার আর ইন্টারপ্রেটার এদের মধ্যে বেসিক কিছু ডিফারেন্স আছে অ্যাজ লাইক বলা যায় এরকম ধরো হচ্ছে কম্পাইলার সম্পূর্ণ কথাটা শুনবে তারপর ট্রান্সলেট করবে আর ইন্টারপ্রেটার কি করবে এক লাইন এক লাইন করে ট্রান্সলেট করবে এগুলো আমরা বলবো পরে এগুলো ডিটেলস কথা বলবো তো এই ছিল আমাদের ট্রান্সলেটর প্রোগ্রাম তো ট্রান্সলেটর প্রোগ্রামকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার অ্যাসেম্বলার তারপর দেখো ছয় আমরা কথা বলবো হচ্ছে ধরো হচ্ছে অ্যালগোরিদম নিয়ে কথা বলবো অ্যাল অ্যালগোরিদম আচ্ছা অ্যালগোরিদম জিনিসটা কি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে অ্যালগোরিদম হচ্ছে কোন একটা সমস্যাকে ধাপে ধাপে সমাধান করার পদ্ধতিকে অ্যালগোরিদম বলে কোন একটা সমস্যাকে ধাপে ধাপে সমাধান করার পদ্ধতিকে অ্যালগোরিদম বলে আমরা এই বারবারই বলতেছি কিন্তু এই জিনিসগুলো নিয়ে ডিটেলস কথা বলবো আপাতত খাতা কদম নিয়ে জিনিসগুলোকে লিখে রাখি তারপর হচ্ছে ফ্লো চার্ট সাথে ধরো ফ্লো চার্ট ফ্লো চার্ট ফ্লো চার্ট তাই না বাংলা হচ্ছে ফ্লো চার্ট ফ্লো চার্ট কোন একটা সমস্যাকে চিত্রের সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করার যে পদ্ধতি বা চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করার পদ্ধতিকে ফ্লোচার্ট বলে কোন একটা প্রবলেম দেওয়া আছে তাকে চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করতে হবে তাকে বলা হয় ফ্লোচার্ট আর ফ্লোচার্টকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে এটা হচ্ছে প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট এটা হচ্ছে সিস্টেম ফ্লোচার্ট তো এই কয়টা ডেফিনেশন আমরা শিখলাম আমরা আরও অনেক কিছু শিখব অনেক বেসিক ফান্ডামেন্টাল জিনিস শিখব তো এখানে আশা করি এখানে কোনো প্রবলেম থাকবে না আমি জিনিসগুলোকে নিয়ে অত ডিটেলস কথা বলি নেই আমি যখন ফিউচার পড়বে ডিটেলস কথা বলবো প্রবলেম থাকবে না তো বারবারই বলতেছি আপাতত জিনিসগুলোকে ডেফিনেশন ধরে জিনিসগুলোকে এখন খাতায় লিখে রাখবো নেক্সট পড়বে ডিফারেন্ট জিনিস নিয়ে কথা হবে এখানে আল্লাহ হাফিজ